。朕盼着永吉快快长大，可以为朕分忧。皇上也太心急了。嗯，朕最近见你啊，瘦了不少，晚膳也不怎么用，是否是照顾永吉太累了？如今还不累，接下去恐怕有的累了。怎么说？将雨冰给臣妾诊脉，说臣妾已经有两个月的身孕了。啊，好啊，好啊，你这么快又遇喜了，朕真是高兴啊！皇上是不是又想要个皇子啊？哎，有了永基啊，你这一胎是男是女都好。有了皇子呢，固然是锦上添花；但若是公主，可谓是儿女双全。好，甚好。这看起来像是宫里的物件儿。这是皇后娘娘特意赏的。果然是皇上赐婚，这皇后娘娘啊，也格外的给体面。咱们是不是该喝交杯酒了？我这个人呢，是有什么说什么。以后你主外，就好好的在皇上面前当差；我主内，这府里的事儿和钱财，可就都归我管了。你是我妻子，我会尊重你的。不只是尊重，这过日子不是妻房听夫君的，就是夫君听妻房的。今儿晚上咱们就把这话说好了，规矩立好了，以后啊，你就听我的吧。你的心思啊，总是这么细腻，多亏得你，去找了这么多穷苦人家的碎布纳这条百家费。都说，贫穷人家的孩子好养活，咱们也沾沾他们的运气，期盼十二阿哥和姐姐肚子里的孩子能够平安顺遂。别像十阿哥似的。是啊，显亲王府来报，一入了冬，十阿哥的身子就不大好，一直咳个不停。太医也都去了好几波了，淑妃也是急坏了。要不这样，我们这条纳好了，先给十阿哥送过去，回头我再去搜寻一些布料，再给姐姐肚子里的孩子纳一床新的。记好。
姐姐，今天仿佛是什么日子，我一时想不起来。你再仔细想想，今天是凌云彻成婚的日子呀！你看，我都给忘了。做了一双靴子送给你，多谢娘娘。你不仔细看看，这个云纹呢，一是合了你的名讳，二也是希望你平步青云。永琪，今天师傅都教了些什么呀？今日四哥不在，去了皇阿玛那里，师傅就没教新课。师傅说，我熬的课业都以四哥的进度为准。四哥若是不在，我们就先缓一缓。永琪啊，听说你皇阿玛将他之前用的弓箭和文房四宝都赏赐给你了。是。皇阿玛还叮嘱儿臣要好好学习文治武功。那是你皇阿玛对你抱有期望，你必要牢牢记住你皇阿玛的话，勤加修习。儿臣明白。再有啊，如今你四哥得意，你就好好磨练自己，韬光养晦，避开你四哥的锋芒。皇阿娘的教诲，儿臣都记在心里了。